Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Crave Drive, z tej strony Łukasz. Dzisiaj porozmawiamy dalej na temat uszczelek drzwi przednich i drzwi tylnych. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz. W ostatnią sobotę rozmawialiśmy krótko na temat uszczelek drzwi przednich i drzwi tylnych. Rozmawialiśmy jakie są różnice między wersją przedliftową i wersją poliftową. Informacja ta wymaga zdecydowanie uzupełnienia, dlatego postanowiłem nagrać dla Was jeszcze jeden film, w którym wyjaśnimy sobie wszystko od początku do końca, jak to właściwie z tymi uszczelkami w tych dasterach jest. Pierwsza zasadnicza rzecz to to, że w naszej społeczności motoryzacyjnej mamy okazję wymienić się doświadczeniami, oglądamy nasze pojazdy bardzo dokładnie, piszemy do siebie, zauważamy różne rzeczy i właśnie w ten sposób doszliśmy do tego momentu, że zauważyliśmy też, że właśnie te wersje przedliftowe i poliftowe troszeczkę się od siebie różnią. Wróćmy na sekundę do materiału z soboty odnośnie uszczelek drzwi przednich i drzwi tylnych. Przejdźmy w takim razie do mojego samochodu, pokażę Wam dokładnie, które elementy chodzi, a potem pokażę Wam zdjęcie od kolegi, który właśnie zgłosił się do mnie z tematem brakujących uszczelek drzwi. Tutaj mamy takie uszczelki, wykończenie dolne w drzwiach, których brakowało właśnie u tego kolegi. Tego całego elementu w jego dasterze po prostu nie było. Podobnie było przy drzwiach tylnych. Ta uszczelka tutaj była zamontowana, natomiast od tego elementu w dół tej uszczelki do końca już w tamtym samochodzie nie było. Tak jak widzieliście na materiale w wersji poliftowej te uszczelki już nie występują i chciałbym zwrócić Waszą uwagę też na to, że w drzwiach zastosowano specjalne zaślepki, które jak gdyby no zastępują to miejsce, gdzie wcześniej była montowana uszczelka właśnie dolna drzwi przednich. Natomiast ta uszczelka drzwi tylnych kończy się po prostu troszeczkę wcześniej, tak jak widzicie teraz na zdjęciu. Zmiany technologiczne w samochodach yy, są normalną rzeczą i każdy producent szuka jakiejś oszczędności. I tutaj trochę tak to wygląda, że zastosowano po prostu inne rozwiązania. Dlatego też właśnie w tej sprawie kontaktowałem się z firmą Dacia oraz z różnymi salonami sprzedaży, żeby zebrać dla Was jak najbardziej rzetelne i wiarygodne informacje. Myślę, że głównym problemem tutaj jest przepływ informacji. Dlaczego? Ponieważ jak dzwonimy po naszych salonach sprzedaży w miejscach, gdzie chcemy kupić samochód, czy kupiliście ostatnio samochód, ta informacja po prostu nie jest spójna. I teraz możemy tutaj podzielić właśnie salony sprzedaży na takie kilka kategorii. Pierwsza kategoria to jest taka, w których salon sprzedaży po prostu wie, że taka zmiana technologiczna po prostu nastąpiła. Informuje o tym, że po prostu te uszczelki od wersji poliftowej nie są już montowane. Niektóre salony sprzedaży nie mają też informacji po prostu na ten temat, że tam te uszczelki się zmieniły. Dowiadują się od nas o, o tym, e, więc e, tak naprawdę no, w tych miejscach ciężko się cokolwiek rzetelnego dowiedzieć. Są też takie salony sprzedaży i mam to potwierdzone od kilku użytkowników, które po prostu z racji niewiedzy tego, że zmieniła się właśnie ta uszczelka, przepraszają klienta, zamawiają taką uszczelkę i próbują ją zamontować właśnie w wersji poliftowej. Skupmy się jeszcze na bardzo istotnej rzeczy, czemu w ogóle służą te uszczelki i co może się zmienić w momencie, kiedy je macie bądź ich nie macie. Jeśli chodzi o progi, to tak naprawdę te uszczelki powodują tylko to, że te progi będą Wam się mniej brudzić. To jest informacja nie od producenta, tylko od użytkowników takich modeli, którzy zauważyli, że bez tych uszczelek po prostu progi brudzą się dużo szybciej. Podsumowując na ten moment z informacji, które udało mi się zebrać, w wersji poliftowej te uszczelki po prostu w tych samochodach nie występują. Mam też informację, że pojawiają się egzemplarze jeszcze przedliftowe z końcówki produkcji, w których te uszczelki też już przestaną montować. Z racji tego, że wersja przedliftowa i poliftowa, jeśli chodzi o drzwi, nie różni się praktycznie wcale, jest możliwość po prostu zamontować takich uszczelek. Numery katalogowe tych uszczelek daję Wam w opisie filmu, tak żebyście mieli możliwość ewentualnie sobie tego skopiowania, gdybyście chcieli w razie takie uszczelki do siebie zamontować. Zachęcam Was do podzielenia się swoją opinią na ten temat. Napiszcie w komentarzu jak Wy uważacie, czy ta zmiana ze strony producenta była trafna, czy też nie. Z tego miejsca chciałbym Was też bardzo serdecznie zaprosić do mojej grupy na Facebooku, która nazywa się Nowa Grupa Darcia Polska. Link znajdziecie w opisie do filmu. Na grupie znajdziecie bardzo dużo wartościowych informacji oraz spotkacie też wiele wartościowych osób, więc warto dołączyć po to, żeby mieć informacje na bieżąco. 
Mam nadzieję, że materiał był wartościowy i że przekazane informacje będą dla Was wartościowe. Będziecie mogli na tej podstawie ocenić, czy takie uszczelki warto zamontować sobie w Waszych pojeździe, czy też nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczenia i jak zwykle szerokości. Cześć!